വേദപരിചയം ക്ലാസ് അമ്പത്തേഴ് ഏകാക്ഷരോപനിഷത്ത് ആശ്രമോപനിഷത്ത് ചതുർവേദോപനിഷത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് അതേസമയം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് അതാണ് ഓടിച്ചിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഏകാക്ഷര ഉപനിഷത്ത് പറയാം ഒന്നും അതിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഉള്ളതിന് പറയുന്നു ആ പരമാത്മാവ് ഏതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നിർഗുണമായ ആ ബ്രഹ്മം ഏതിൽ നിന്നാണോ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് അതും അതിനോട് തൊട്ട പരമാത്മാവ് ഏകദേശം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് നിർഗുണാവസ്ഥ മറ്റേത് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള അവസ്ഥ സോമരൂപമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സുഷുംന നാടിയിലൂടെ നമ്മൾ സഹസ്രതേളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സത്ത എന്താണോ ആ നിലയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് തപസ്സിൽ നമ്മൾ വിരക്തിയെല്ലാം വന്ന് അബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാടികളിലൂടെ അതങ്ങ് മുകളിലെത്തിയിട്ട് സഹസ്രതളത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം അതുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട് ആ സത്ത അല്ലെ പ്രപഞ്ചം ഏതിൽ നിന്നുണ്ടായോ ആ സത്ത നിർഗുണമായ ആ സംഗതി ആ തരത്തിലാണത് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് പിന്നെ ഏകാക്ഷരത്തിലേക്ക് നിലകൊള്ളും ഏകമാണ് ദ്വയമല്ല പിന്നെ അതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആരും ഒറ്റയൊന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഏകമുള്ളൂ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി മുമ്പിൽ ഏകം അത് മാത്രം അതിന് രൂപവും ഭാവവും ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ അത് ദ്വയമായിക്കൊന്ന് പലതായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് പ്രപഞ്ച കാരണ സ്വരൂപം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനല്ല ഉണ്ടായതിനുള്ള കാരണം കാരണ രൂപമാണ് അത് എന്ന് പറയുകയാണ് കുമാര സ്വരൂപമാണ് ഒരു കുമാരൻ്റെ നല്ലൊരു അതായത് കളവനെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയം എന്ത് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വില്ലാളിയുടെ രൂപമാണെന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങയുടെ പ്രയ പ്രകാശം തന്നെ സൂര്യന് പ്രകാശം നൽകുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങയുടെ ആ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് കാർത്തികേയൻ അഥവാ ദൈവ സൈന്യാധിപൻ അങ്ങാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് നേരത്തെ കുമാരൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വില്ലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ സേനകളുടെയും നായകൻ അതായത് കാർത്തികേയനെ പോലെ എല്ലാ സേനകളുടെയും നായകൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നായകനാണ് അതി എന്ന് പറയും ഇന്ദ്രരൂപമാണെന്ന് പറയുകയാണ് വേദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിലും വന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകേണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം എന്താണ് അല്ലെ അതിൽ തിരിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് കാണുന്ന എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തണം അത്തരത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ചിത്രലോകത്തിൽ പിതുക്കളുടെ കാമരൂപമാണ് യജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്വാഹ അതാണ് സ്വാഹ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാം അർപ്പിച്ചു എന്ത് അർപ്പിച്ചാലും അത് എത്തുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ് വിഷക്കാരവും അത് തന്നെയാണ് ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലും അങ്ങാനുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഒന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മുമ്പ് കണ്ട എല്ലാ ഉപനിഷത്തിലും എല്ലാത്തിനെയും ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണണം കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഇത് പറയുന്നു പ്രാണന്റെ രൂപം അതാണ് നമ്മളിലുള്ള പ്രാണന്റെ രൂപം അത് തന്നെ സൃഷ്ടികർത്താവും അതാണ് വിധാതാവും അതാണ് പവനനും അതാണ് ഗരുഡനും അതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പവനം ഗരുഡനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതും അതാണ് വിഷ്ണു അതാണ് വരാഹു അതാണ് രാത്രിയും അതാണ് പകലും അതാണ് 
ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും തന്നെയാണ് മൂന്ന് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രുദ്രഗണങ്ങളും അതാണ് ദൈത്യന്മാരും വിരാട് സ്വരൂപനാണത് സൂര്യവാദികളുടെ രശ്മികളും അതാണ് അന്തരാമിയായിട്ട് വസിക്കുന്നതും അതാണ് ഹിരണ്യമയം ആദ്യം ഹിരണ്യമയത്ത് നിന്നാണല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതും അതാണ് വസിഷ്ഠനും അതാണ് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കി എന്താണ് ഒന്നും ഇല്ല പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുമാരനും കുമാരിയും ഭൂമിയും വരുണനും രാജാവും മത്സരും അഗ്നിയും യമനും മിത്രനും ചന്ദ്രനും സവിതാവും ഭൂഭൂവം സ്വർഗം ഇതെല്ലാം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അങ്ങേ ഈ വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന് മുക്തി നേടും അതായത് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു കാണുന്ന മുഴുവൻ ആ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാൻ പാടും ഒരു ആ ബ്രഹ്മത്തിനെന്തുമില്ല രൂപമില്ല ഇതെല്ലാം മായായിട്ട് എന്തോ ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമുദ്രത്തിൽ കുമളെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ കുമളെ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതെല്ലാം സാമുദ്രം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാരം കിട്ടും നമുക്ക് വിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകാക്ഷര ബ്രഹ്മോപനിഷത്ത് ഏകാക്ഷരോപനിഷത്ത് അവസാനിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആശ്രമ ഉപനിഷത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആ ആശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പിന്നെ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എല്ലാവരും ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പഠിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർ അതുവിധം പഠിച്ചിട്ട് മതിയാക്കും ചിലവർ മരിക്കുന്നവരെ പഠിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കും അവർക്കും എന്തുണ്ട് വാനപ്രസ്ഥം ഉണ്ട് സന്യാസം എല്ലാം ഉണ്ട് ചെറുതിൽ പഠിച്ചോളൂ ആ പഠിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടം കൂടും ചിലവർ മരിക്കുന്നവർ പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പഠിച്ചിട്ടും മതിയാക്കും ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല മനുഷ്യർ നാല് അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം വാനപ്രസ്ഥം അല്ല ബ്രഹ്മചര്യം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ഇതിലും എന്ത് കാണും ഒരു നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം രാമന ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ക്ഷൂത്രം എന്ന് തിരിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇതിലും ചിലവർ കുറെ കാലം പഠിക്കും അതുമാതിരി കുടുംബം പോറ്റുന്ന സമയത്തും ചിലവര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കും ചിലവര് കല്യാണം കഴിക്കാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം കഴിച്ചു കൂട്ടും അപ്പൊ അതിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങളെയും നാലാഴ്ച തരം തിരിക്കാം അപ്പൊ എത്രയായി വേദം പറയുന്നു ആശ്രമ നാലാണ് അതിന് ഓരോന്നിനും നാല് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആകെ പതിനാറ് തരത്തിൽ ഇത് കാണും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിനെയും നാല് വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് സംഗതി നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ പക്ഷെ ഒരു രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് നിയമം പക്ഷെ അതേപോലെ എടുക്കേണ്ടി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ബ്രഹ്മചാരികൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഒന്ന് ഗായത്ര ഗായത്ര എന്ന പരിപാടി വരെ അങ്ങനെ അത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞോപവീതം ധരിച്ച ശേഷം യജ്ഞോപവീതം ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസിക്കുമ്പോൾ പൂണൂൽ ഇട്ടോളൂ പൂണൂല് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ യൂണിഫോം മാതിരിയാണ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പൂണൂല് ഇടണം അത് ഏത് വിഭാഗമായാലും പൂണൂല് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ പട്ടാളക്കാർക്കൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ പോലീസുകാർക്ക് വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും എന്തിനാണത് അതിലൂടെ അവർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പൂണൂലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പൂണൂൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നവർ ഒരു ടി സ്ക്വയർ എല്ലായിട്ട് എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ഒരു ടീ മാരിയുള്ള ഒരു പടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ ഒരു സ്ഥലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ വൈദ്യതയായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള ഒരു സിമ്പിളാണ് ഒരു യൂണിഫോമാണ് ഈ പൂണൂൽ ഇട്ടോളം പൂണൂൽ എന്താണെന്നും പിന്നീട് പറയാം അതിലൂടെ ചെറിയ ശാസ്ത്രാർത്ഥകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്ര തത്വത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഒരാളുടെ പരിപാടി അല്ല പൂണൂൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും പൂണൂലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം വിദ്യ അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പൂണൂൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് പറയണം അതിന് ഗായത്രൻ എന്ന പരിപാടി എന്ത് ആളെന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ യജ്ഞോപഗീതം ധരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് രാത്രി ഉപ്പില്ലാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഗായത്രി ജീവിക്കണം ആദ്യത്തെ ഗായത്രി മന്ത്രം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം മൂന്ന് രാത്രി ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കഴിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഠിനമായ പരിപാടിയാണെന്നാണ് ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് ആയിരിക്കാം ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ശീലിക്കുക ഇതത്ര സുഖം ഉപ്പില്ലാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മെനക്കെട്ട കാര്യം കുറച്ച് മെനക്കെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് മെനക്കെടുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് ഗായത്രി ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഉരുവിട്ടിട്ട് നടക്കുക അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ഉപ്പിടാതെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതിന് സമാനം തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തെ അവിടെ കടമണ കടമണ എന്ന് ഏതെങ്കിലും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉരുവിട്ടിട്ട് നടക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് ശരിയായ പറയുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ പഠിക്കാൻ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവരൊരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം പഠിക്കുന്ന പറയുന്നു നാല് വേദങ്ങളും പഠിക്കും അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സയൻസും പഠിക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്താമ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അവരെ ഒരുപാട് പരിപാടി വേറെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗം ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും പഠിപ്പിയിൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വെച്ചിട്ട് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അവതരവ് ഇങ്ങനെ ചില വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില വിഭാഗത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട എന്നിട്ടോ നിയമനം നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് ശരിയായ നിലയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേരുണ്ട് പ്രജാപത്യൻ അവന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പഠിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനിച്ച് വർത്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കും ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള കക്ഷികൾ മറ്റവന്മാർ പഠിക്കുവാണ് ഇവരതല്ല ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം പഠിക്കും അട ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പഠിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് മുപ്പ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പ വയസ്സ് വരെ പഠിക്കും ഇന്നുള്ളവെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഏകദേശം അത്ര വരെ വയസ്സ് വരെ മുപ്പ ഒരു വയസ്സ് വരെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം പഠിച്ച് നടക്കുക കോളേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബിടെക് കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും അത് ഇത് മറ്റേ ചെറിയ കോഴ്സ് മറ്റേ കാരണം ജോലി കിട്ടണ്ട് അതുവരെ എന്തെല്ലാം ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം എന്ത് ചെയ്യും അവരെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാ പഠിച്ചതും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചും പഠിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രജാപത്യ പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു ഗൃഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് അവൻ മരണം വരെ പഠിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അവന് പിന്നെ ഈ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അവൻ മരണം വരെ പിന്നെ അവന് കല്യാണം വേണ്ട ഒരു ദുഃഖം വേണ്ട അവൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിക്കൊള്ളും മരിക്കുന്നത് വരെ അത് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് പഠിക്കും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുക മരിക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മരണം വരെ പഠിക്കും എന്റെ ഗൃഹാസ്ഥാശ്രമം ആ ആ തരത്തിൽ പഠിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ തരം എവിടെ നിന്നെല്ലാം പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും കീഴിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠിക്കും ഇരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അതായിരിക്കും അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൂടെ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡിയിൽ നിന്ന് നടത്താല എപ്പോഴും പഠിച്ചു നടക്കാം മരിക്കുന്നവരെ ഗവേഷണം എല്ലാം ഇച്ച് നടക്കുന്നവര് ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിക്ക് നമുക്ക് പെടുത്താം അങ്ങനെ പഠിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗൃഹ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ അത് നാല് വിധം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നവന് പിന
നമുക്കൊരു തട്ടുകടവാണ് ഈ കളയ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവരും പോലും തട്ടുകടയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ കോഴി കച്ചവടം ഇങ്ങനെ കൃഷി കൃഷി എന്ന് മെനക്കെട്ടെ എന്നാലും ചെയ്യുന്നവരെ കാണും കൃഷിയോ കച്ചവടമെല്ലോ ആയിട്ട് അങ്ങ് നടക്കും ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വാർത്തക വൃത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ശാലീന വൃത്തിയാണ് അവ യജ്ഞം ചെയ്യും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും പഠിച്ചാലും വെച്ചിട്ട് പണ്ട് പഠിച്ചാലും വെച്ചിട്ട് ആ പഠിച്ച വശത്തിലങ്ങ് കർമ്മ മരിക്കുന്നവരെ കർമ്മം ചെയ്യും ബി കോം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ബാങ്കിലും എവിടെയും കയറിയിട്ട് മരിക്കുന്നവരെ അവിടെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ യജ്ഞം ചെയ്യും ചെയ്യിക്കൂല്ല ആരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കൊന്നുമില്ല അവനങ്ങ് ചെയ്തു പോകും പഠിക്കും അവന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചധികം പഠിക്കും കാരണം ബി കോം കയറി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവന് തോന്നുന്നു ഒരു ഐ സി ഡബ്ല്യു എടുത്ത് കളയിട്ട് കൂടെ കാരണം ബാങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അപ്പം അവൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അത്ര ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കൂല്ല സ്വയം പഠിച്ചോ പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കില്ല ദാനം നൽകും വാങ്ങൂല്ല അതെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ശാലീന പൂർത്തി പിന്നെയുള്ളത് വരാനാണ് അവ യജ്ഞം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അധ്യാപകരുള്ള കക്ഷികളാണ് അധ്യാപകർ അവർ സ്വയം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലീവ് എടുത്ത് പോയിട്ട് പി മറ്റേ എം ടെക്കോ എം എസ് സിക്കോ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ലീവ് എടുത്ത് ദിവസം വെച്ചിട്ട് പോകും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ കിട്ടുകയെങ്കിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അധ്യാപകർക്കെല്ലാം ഇത് കിട്ടുമല്ലോ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും വല്ല സന്തോഷിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അവൻ ദാനം കൊടുത്താലും വാങ്ങി കിട്ടിയാലും വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കൽ അധ്യാപകരുടെ ഏകദേശം ദാനം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിഷാലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ വലിയ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവർ കിട്ടിയാൽ അത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും അധ്യാപകരെ അധ്യാപകരെ ജോലിയിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ലീവ് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുമല്ലോ പിന്നെ വീട്ടിൽ ട്യൂഷനും ഉണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ല കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവരെ വ്യാപകരും എന്ന് പറയാം പിന്നെ നാലാമത്താണ് ഘോര സന്യാസികൾ നേരത്തെ ഭരിക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷികളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പിന്നെ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല അവരത്തെ ഏത് തപോ നിരന്തരായിരുന്ന് ഏറെ കാലം യജ്ഞാദികൾ ചെയ്ത് ഉപാസിക്കും അവര് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് ഈ മരിക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്നവര് ഇവിടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അവൻ പിന്നെ ഒരു മാതിരി ഘോര സന്യാസി തന്നെ അവർക്ക് ഏകദേശം സന്യാസം മാതിരിയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം അത് വരുത്തന്നെയായി അവർ അങ്ങനത്തേനെ എല്ലാവരും പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഏതോ മാതിരി അങ്ങനെ നടക്കും അവൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ കാര്യം പോക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യവും പോക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഗൃഹസാശ്രമം സ്വീകരിക്കും അവർ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച ചിലപ്പോൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് വലിയ പെണ്ണ് കെട്ടുമില്ല എവിടെയും പോയി എന്തെങ്കിലും കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ കാലഘട്ടം അവർ അങ്ങ് തരണം ചെയ്യും ഇപ്പം നാല് വിഭാഗം ഇനി വാനപ്രസ്ഥക്കാരാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വിഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരും അതിൽ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഖാനസനാണ് അവൻ എവിടെ നിന്ന് മുളച്ച് തന്നാണ് മുളച്ച് കിട്ടിയതോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചതോ എല്ലാം സാധനം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകും പെൻഷൻ പറ്റിയേ കാരണം മക്കളെല്ലാം വലുതായി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചു തന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാമീണരെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കുതുമ്പരനാണ് അവൻ രാവിലെ എണീക്കും എന്നിട്ട് ബദാമും വാരി നെല്ലും എല്ലാം എന
പിന്നെ ഫേനഭയന്മാരുണ്ട് വല്ല ഇലയാറ്റം കൊഴിഞ്ഞു വീണോ വല്ല കൈയായിട്ട് കായ കായുള്ള നടന്ന് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിതം കഴിച്ചു അതായത് ഈ ഒരു പെൻഷനെല്ലാം പറ്റി കഴിയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പറയാണ് കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്ന് കിടന്നെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് തരത്തില് ജനങ്ങള് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സന്യാസികളാണ് നാലാമത്തെ മാനപ്രസ്തുവും കഴിഞ്ഞ് സന്യാസ ജീവിതം പറഞ്ഞു സന്യാസ ജീവിതം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പിൽ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് ഭാഗമുണ്ട് കുടീജൻ പിന്നെ ബഹുതകൻ ഹംസകൻ പരമഹംസകൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിനെ പറ്റി കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞെന്ന പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സന്യാസിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് അവരുടെ ഈ നാലല്ല എത്രയോ വിഭാഗമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ചുരുക്കിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആശ്രമവും പിന്നെ നിഷിത്തും കഴിഞ്ഞു ചതുർവേദോപനിഷത്തിൽ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായ കാര്യമെല്ലാം ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് കൃത്യ രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുരുക്കി ഒരു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചതുർവേദോപനിഷത്ത് അവിടെ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഏകനായ ബ്രഹ്മം മാത്രം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി മുമ്പിൽ ആ ബ്രഹ്മമേ ഉള്ളൂ ഏകനായ നരൻ മാത്രം അത് തന്നെയാണ് ഏകനായ നരൻ നാരായണനോ അവൻ തന്നെ ധ്യാനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഒന്നുമില്ല പത്ത് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നവ ഞങ്ങൾ ഇരിപ്പാണ് ആശ ആ ബ്രഹ്മം നിർഗുണമായ സംഗതി എന്നിട്ടോ പിന്നെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എങ്ങനെ ഇരുന്നിരിക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേർപ്പ് വന്ന് ആ വേർപ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ജലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പ് വന്നോണ്ടാണ് ജലം ഉണ്ടായത് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജലമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായ വസ്തുവിനെ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വഴപ്പ് അതിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ജലം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വേദങ്ങളിലൂടെ സയൻസിലൂട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ നെറ്റിയിലൂട്ട വന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലാതെ അതിന് നെറ്റിയില് ഒരു ചുക്കുമില്ല രൂപവും ഭാവവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ നെറ്റി വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിൽ കമ്മിയിൽ നിന്നും പ്രാധാന്യം ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇത്ര മാത്രം സാക്ഷ്യം ജലമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടോ അതാണ് ജലരാശി അതിനാൽ അതിൽ നിന്നും അന്നമുണ്ടാകും ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജലമില്ലാതെ എടുത്ത് ഇപ്പം ചാറുകളും ജ മറ്റേ ചൊവ്വയിലെല്ലാം ജലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന എന്തുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫംഗസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂപ്പലുവാരി ഉള്ളിയോ കാണുന്ന എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ ജീവജാലം വരുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ജലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതിൽ നിന്നും അന്നമുണ്ടായി ആ അന്നം ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷമാണ് നാല് തലയുള്ള ബ്രഹ്മം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുക നാല് തല എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ആയിട്ട് നാല് തല നാല് മുഖം നാല് മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മം ഉണ്ടായി നാല് തലയല്ല നാല് മുഖം ആ എന്തോ പറയട്ടെ തലയുടെ മുഖം വന്ന് മുഖം വരുമ്പോൾ തലമാരി തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും രണ്ട് മുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നാല് തലമാരി തന്നെ തോന്നുക ഇപ്പം നാല് മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി ബ്രഹ്മാവ് പൂർവ്വ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ മുഖത്തിൽ നിന്നും വ്യാഹൃതി ഭൂ എന്ന വ്യാഹൃതി പുറപ്പെട്ടു അതായത് ഭൂമി വേർപെട്ടു വന്നു പൂർവ്വ ഭാഗത്തിലുള്ള മുഖത്തിൽ ഊട്ടി എന്ത് വന്നു ഭൂമി വന്നു കൂട്ടത്തിൽ എന്തും വന്നു ഗായത്രി ചന്ദസ്സും വന്നു ഋഗ്വേദവും വന്നു ചതുർഭേദം വരുന്ന വഴിയാഹിയാണ് ആ മുഖത്ത് ഊട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വായിലൂട്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ വന്നത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തും വന്നു ഭൂമിയും വന്നു ഋഗ്വേദവും വന്നു ഗായത്രി ചന്ദസ്സും വന്നു വേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദസ് കൂടി ഈ ചന്ദ്രസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വേദം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഭൂമിയിലാണ് ഋഗ്വേദവും വന്നു ഗായത്രി ചന്ദസ്സും വന്നു ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വായിൽ ഇങ്ങനെ വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തു
ഭൂമി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിലെ ഭൂമിക്ക് ചന്ദസ്സുകളുണ്ട് ചന്ദസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദങ്ങളുണ്ട് വന്ന് പശ്ചിമാഭുഖമായിട്ട് ഭൂവവും വന്നു ഭൂമി ഭൂവം ഭൂവവും വന്നു യജുർവേദവും വന്നു തൃട്ടുപുചന്ദസ്സും വന്നു അങ്ങനെ തൃട്ടുപുചന്ദസ്സും വന്നു യജുർവേദവും വന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഉത്തരാഭിമുഖമായ മുഖത്തിലൂടെ എന്നും വന്നു സ്വർഗവും വന്നു അല്ലെ ജഗത്തും വന്നു സാമവേദവും വന്നു ജഗതി ചന്ദസ്സും വന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് വേദങ്ങളായി ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം ഭൂ ഭൂവം സ്വർഗവുമായി മൂന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ചന്ദസ്സുകളും വന്നു ഗായത്രി ചന്ദസ് തൃഷ്ടൂപ് ചന്ദസ് സാമ മറ്റേ ജഗതി ചന്ദസ്സും വന്നു പിന്നെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്ത് വന്നത് അനുഷ്ഠൂപ് ചന്ദസ്സും വന്നു അധർവേദവും അപ്പൊ നാല് വേദങ്ങൾ വന്ന മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ എളുപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലേ നിന്ന് ഓരോ തലേ നിന്ന് വന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവെന്ന ഒരു കക്ഷി ഇപ്പുണ്ട് എന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് ഓരോ വായിലൂട്ടി ഇതല്ലെ കേരി വന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച കുഴപ്പമൊന്നും പക്ഷെ ഇത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ ആദ്യം വേദങ്ങൾ ആ സൃഷ്ടി എന്ന പ്രഭവാസത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി ആ ശക്തി സൃഷ്ടി നാല് വ്യത്യസ്ത മുഖരൂപങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിൽ നാല് രൂപത്തിൽ വന്നു ഒരേ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഒരേ ശരീര ഒരേ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും നാല് രൂപത്തിൽ ഋഗ്വേദവും യജുർവേദവും സാമവേദവും അതിർവേദവും നാല് രൂപത്തിൽ വന്നു അതിന് നാല് ചന്തസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് ലോകങ്ങളും ഉണ്ടായി ഭൂഭൂവം സ്വർഗം ഉണ്ടായി അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് കാണാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നിന്ന് നാല് വരെ പറയുന്നു ആയിരം ശിരസുണ്ട് ആയിരം തലയുണ്ട് ആയിരം കണ്ണുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള അതാണ് പ്രപഞ്ച വിശ്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം അത് സർവവ്യാപിയാണ് അത് ഹരിനാരായണ എന്ന് അപ്പൊ വിരാട രൂപത്തില് ആയിരം കണ്ണോട് കൂടി ആയിരം തല ആയിരം തലസോട് കൂടി എല്ലാം ഒരു വലിയ വിരാട രൂപമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പ്രപഞ്ചമാണ് അത് ഹരി ശ്രീ നാരായണനാണ് ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിരാട രൂപമെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി വിശ്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആ ശക്തി വിശേഷമാണ് അതായത് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഹരിനാരായണനിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ ഋഷിത്വ രൂപം ഋഷികളുടെ തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഋഷികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല ഋഷി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ഋഷി രൂപം കർത്താവാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് അവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ശക്തി വായിച്ച ആ നാരായണനെ ഹരിനാരായണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകം പുലരുന്നത് തന്നെ കമലകോശത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ശോഭയുള്ളവനാണ് അപ്പൊ നല്ല ശോഭയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അധോമുഖമാണ് നാല് ഭാഗത്തും അവൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം തീയും ഈ ഹരിനാരായണ സൃഷ്ടി നാരായണന്റെ ഒക്കെ പോയി പ്രപഞ്ചം ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭൂഭൂപം സ്വർഗമെല്ലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നില്ല ആ രൂപത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഹരിനാരായണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കണ്ടില്ലല്ലോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചോദിച്ച എന്റെ ശരിയായ രൂപം ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ നാല് വേദങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായ ഈ വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെയല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് അഗ്നികുണ്ടത്തിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് അഗ്നികുണ്ടയത്തിലൂടെ ആകെ അങ്ങേരുടെ ശേഖയിലാണ് അത് ആരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മം ഒരു വലിയൊരു വിരാട രൂപത്തിൽ വന്നു അത് ഹരിനാരായണനാണ് അതാണ് അതിന്റെ രൂപം ഭൂഭുവം സ്വർഗമെല്ലാം കൂടി കിടക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണായിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴുള്ള ആ രൂപം പറയുകയാണ് വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം 
അത് നാരായണനാണ് ഒരു വിരാട് രൂപമാണ് ചുറ്റു അഗ്നികളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശിഖയിലാണ് ആരിക്കുന്നത് മറ്റേ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപമെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനു മുകളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാതെ നിർഗുണ ഭ്രമം ഉള്ളത് അതാണ് ഈശ്വര വേറെ ഇതാണ് സംഗതി ഈ ആകെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഏതിൽ ചതുർവേദോപനിഷത്തിൽ ആ ത്രിമൂർത്തികളെല്ലാം അതിൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണെന്ന് പറയും ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ ചൈതന്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയും ഈ നിങ്ങൾ ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന അത് തന്നെ ഹരിനാരായണം തന്നെ എന്നിട്ടോ അത് സ്വയം പ്രകാശവുമാണ് സ്വതന്ത്രവുമാണ് സർവശക്തനുമാണ് അപ്പൊ ആ ശിഖയിലുള്ള പരമാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവായി ശിഖയിലുണ്ട് ശിഖയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ത്രിമൂർത്തികളെല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിമൂർത്തി രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ആ അത് വലിയൊരു പ്രപഞ്ചമായി നാല് ഭാഗത്ത് ഭൂ ഭൂവസ്വർഗം അതെല്ലാം നാല് വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയ രൂപമായി തീർന്നു ആ രൂപം നാം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ ഹരിനാരായണൻ അതിൻ്റെ ശിഖയിൽ ആ പരമാത്മാവ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അതിലവർ ആയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെല്ലാം ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു എന്ന് പറയും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നും കണ്ടു കളയരുത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പല പേരിൽ ചിലപ്പം പല പേരിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അതാണ് ത്രിമൂർത്തികൾ ആ ചൈതന്യം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പരമാത്മാവെന്ന ചൈതന്യത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ വേണമെങ്കിൽ ത്രിമൂർത്തികളായിട്ട് പറയാം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ സംഗതി ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മം തന്നെ ഇതല്ലേ സംഗതി ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷെ പല രൂപത്തിൽ അതല്ലേ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുമിളി ഉണ്ടാകുന്ന മതി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എല്ലാ സമുദ്രം തന്നെ എന്നിട്ട് അഞ്ചിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഈ തത്വം ഗ്രഹിക്ക് ഉപാസിക്കുന്നവന് എന്തുണ്ടാവും ഈ തത്വം ഗ്രഹിക്കുകയും ഉപാസിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അശ്രോതിയാണെങ്കിലും ശ്രോത്രീയനായിട്ട് പരിണമിക്കും അതായത് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാണെങ്കിലും അവനെല്ലാ ജ്ഞാനം തന്നെ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും അതായത് എല്ലാ ബ്രഹ്മ രഹസ്യവും മനസ്സിലാവുന്ന വ്യക്തിയായി മാറും ആരും ഒന്നിനും കൊള്ള കാര്യമായിട്ട് ഒന്നിനും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവന് വേദവും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചുക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജ്ഞാനിക്ക് സമാനമാണ് അവൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും മനസ്സിലായി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഉപനിഷത്തൊന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് അതായത് പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് ഉപനിഷത്തിലും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഒറ്റയൊന്ന് പഠിക്കും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏത് ഉപനിഷത്ത് പറയുമ്പോഴും പറയുന്നതല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയെല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവനെന്തായാലും മാറും ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും പിന്നെയോ അനുപനീതനാണെങ്കിലും ഉപനീതനായിട്ട് മാറും അതായത് ഏത് താണ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവൻ വിദ്വാനായിട്ട് മാറും അവനെ എന്ത് ചെയ്യും സകല ദേവന്മാരും അവനെ അറിയും അവനെ അറിയാതെ ദേവന്മാരില്ല ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്ര ഈ നിസ്സാരമായ തത്വം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തത്വം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ജലം ഉണ്ടായി ജലത്തിൽ നിന്ന് അന്നം ഉണ്ടായി നെറ്റി എന്നെല്ലാം പറയാം അതിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെറ്റി എന്ന് തന്നെ തന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ജലമാണ് ജലമുണ്ടായി അന്നമുണ്ടായി അന്നത്തിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടായി നാല് വേദങ്ങളുടെ അടങ്ങിയ സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് ഭൂഭൂവം സ്വർഗമെല്ലാം ഉണ്ടായി 
ആ സ്വർഗം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണുന്ന ആയിരം കണ്ണുകളും എല്ലാം ഉള്ള ഈ വിരാട് മനുഷ്യന്റെ വിരാട് എന്താ ആയിരം കണ്ണ് ഏതാണ് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണും അതിന്റെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം കണ്ണതാണ് ഉറുമ്പിന്റെ കണ്ണും അതിന്റെയാണ് എല്ലാം കൂടിയതല്ലേ ആ സർഗം എല്ലാം കൂടിയതാണത് അപ്പൊ നമുക്കോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കണ്ണല്ല എന്റെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് എന്റെ മൂക്കൽ എല്ലാവരുടെ മൂക്കും എന്റെ മൂക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിചിത്ര ജീവി അതാണ് ഹരിനാരൻ അതിന്റെ നാട് ഒരു ഏതൊരു ശിഖയിൽ ആരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരമാത്മാവ് ആദ്യം ഉണ്ടായ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സത്യം മനസ്സ അത് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരം ഗായത്രി ലഭിച്ച ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രം അങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദൂ നടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അവ അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്താണോ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ വേദങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത് ഹൃതി ഋഷികളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം ഗായത്രി ചൊല്ലിയ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഗായത്രിയെല്ലാം ചൊല്ലി ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്ഭുതം അതിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇത്രയും സിമ്പിൾ കാര്യം നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി അറുപതിനായിരം ഗായത്രി ചൊല്ലിയ മതം പത്തായിരം പ്രാവശ്യം പ്രണവ മന്ത്രം ചൊല്ലിയ ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് തലമുറകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതൃക്കളിലൂടെ എല്ലാം പാവല നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി നിസ്സാരമായി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇതുപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതിലും സംശയം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ആറിലെന്ന് പറയുന്നു ദേവന്മാരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും രുദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നു പിന്നെ രുദ്രന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രുദ്രന്മാരെയും കൂടി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ എന്താണ് ഈ രുദ്രന്മാര് കുറെ രുദ്രന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ആ ആദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂലോകം ഭൂലോകത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് രുദ്രന്മാര് പിന്നെ എന്തായി മധ്യ എന്തായ ഭൂവർലോകം നേരത്തെ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഏതിലൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രുദ്ര ഇതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ആദി ഭൂമിയിൽ രുദ്രഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായി രുദ്രഗണങ്ങൾ മദ്യഭാവമാകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഭൂലോക ഭൂവർലോകമായി മാറി പിന്നെ ശേരസ് എവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്യം ഭൂലോകം അപ്പം ആദി ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ രുദ്രഗണങ്ങൾ പിന്നെ മദ്യഭാഗം ഭൂവം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്വർഗം അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ശിരസ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ വിരാട രൂപം അപ്പൊ രുദ്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി രുദ്രഘടങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ രുദ്രഘടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം ഈ രൂപത്തിൽ അത് വിശ്വരൂപമായി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏകമായ ബ്രഹ്മം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഏകമായ ബ്രഹ്മമായി മാറിയത് എന്നിട്ടോ നൽകിയതും നൽകാനിട്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യവും ആ എല്ലാം അത് തന്നെ നമുക്കെന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമല്ല നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ വിരാട രൂപം അത് അത് തന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും നൽകാതെ ആ കൈമരി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ശക്തിയുടെ അടുത്ത് കാരണം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മം മുഴുവനൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഭൂമിയായിട്ടില്ല ബ്രഹ്മത്തിന്ന് ഒരു അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൈമാശത്തും ഉള്ള ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ എത്രയോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചവും നമ്മളും എല്ലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ചട്ടി മാങ്ങിയ എല്ലായിട്ട് അതെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെ അപ്പം നൽകിയതെല്ലാം അതാണ് വല്ലതും നൽകാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആര് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം തന്നെ കുറെ കൈമലുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം കുറച്ചേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ കാരണം അതിന് ഒരു ചെറിയ അംശം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നൽകിയതും അത് തന്നെ നൽകാനിരിക്കുന്നതും അത്